Hi friends, video club poor the Kumanala, Nama channel, subscribe and hanger. Ipanam blouse cutting patina mercame patrano, Ipan blouse stitching pakla, blouse line the Marie Nalla Pakatla, other than Nalla Pakatla, lining cloths, sorry, Namaveti Vacherna and the cloths, Namaveti in the Madri, pin bunny vachikla, Adimadri in a pretty pin bunna, front side number and a piece regular, other than the opposite opposite Lercono, Ade Madri, Kayo opposite Lercono. Kai a pretty opposite like in the Kulichi Vetir Kradan, the opposite opposite Lerkono friends. Now the opposite opposite the Machirgram Paranga Friend side on the Urepa Kama Lama, opposite opposite the Irkada, Apada Vacuno, either on the Patiki Usaikuro. So Namipandi Lame cut penny at the clan. Cut penny at அதே ஷேப்ல ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டாலாம் கட் பண்ண வேண்டாம் ஓரளவுக்கு கட் பண்ணா போதும் இப்போ வந்து फ्रंटல ஒரு பீஸ் எடுத்து ஸ்டிட்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க फ्रेंड्स फर्स्ट வந்து என்ன பண்ணனும்னா கழுத்து இருக்கு இல்லையா அந்த கழுத்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்டிட்ச் பண்ணனும் எது எல்லாத்துக்குமே பேக் சைடுக்கு இதே மாதிரி தான் ஸ்டிட்ச் பண்ணனும் இப்போ வாங்க ஸ்டிட்ச் பண்ணலாம் கழுத்து மட்டும் ஸ்டிட்ச் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க Shoulder joint panira kuda the Namavanda Tirpa Mudia the So Kalata Varaka Matana Takino Okay, that's a chair Paranga or call in Chalavala in the Madri or a stitching port gonga Idi Madri in no piece or clear Adoda Kartio Tachekla. Back side and the chicken, friends. Paranga back side at the chagram. Back side, Kalatavanda, Sutti Tachividano. Shoulder the Kakuda the correcta in the Adathal and the Takaraminga. Other the Kalathoda starting point and the Takaraminga. The chitter, Ade Madri male Pakama condo and the Mudichiranga, friends. Now we will touch the back side of the back side. That is the same thing. We will cut the cut. That is the same thing. We will cut the cut. 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 We will cut the Paranga cut penny at the guitar. Either cupro in a panana Elatime cut penny at chee, either cupro in a panana, and the matachu which are grolia and the edatella, kutti kutia, nama cut panana friends in the edatella Parangan and the back slip cut penny cutra, either lay in the armichi in the edavacon cut panano, apana in the valangiric edala opposite and a matirpum bode, easy, perfect a thirumbo. So, that's why we cut it. Now, we cut it. 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 We நமக்கு cloth வந்து நல்ல பக்கம் இல்ல நல்ல பக்கத்துக்கு மேல லைனிங் cloth இருக்கு சோ நமக்கு cloth வந்து இப்போ உள்ள திருப்பணும் லைனிங் cloth பாருங்க இந்த மாதிரி உள்ள திருப்பிக்கோங்க தேப்பியாச்சு ஓகே நான் இப்போ உள் பக்கமா காட்டுறேன் உள் பக்கமா இப்படி திருப்பிட்டு Nena Panana, Sutti Nama, or a stitching port to Vitrano Polpakma Ipa on the Tirpna Prama, Kalatilar in the Aramichir, 
சுற்றி நான் இப்போ தேய்ச்சி காட்டுறேன் இல்லையா அந்த இடம் ஃபுல்லாக அதாவது நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுறணும் அப்படி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இப்போ நம்ம உள்பக்கமாக மூணு பீஸ்லேயும் திருப்பிக்கலாம் நான் திருப்பி காட்டுறேன் கழுத்தை மட்டும் ஜாயின் பண்ணால் சாரி கழுத்தை மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி திருப்ப முடியும் மற்ற ஷோல்டரை சேர்த்து தச்சிட்டிங்கன்னா திருப்பவே முடியாது கஷ்டமாயிரும் இதுலேயும் சுற்றி தச்சிக்கலாம் பேக் சைடு திருப்பி காட்டுறேன் இப்போ பேக் சைடும் திருப்பியாச்சு இந்த பேக் சைட்லேயும் இந்த மாதிரி கழுத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல் பக்கமாக சுற்றி தைக்கணும் தச்சுட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து தச்சு காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேக் சைடை தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் கழுத்தோட மேல் பக்கத்துலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மீன்ஸ் படிமான தையல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அதை வந்து அந்த துணியோடு போய் உட்காரும் நம்ம சேர்த்து தைக்கிறதுக்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இப்படி சுற்றி தைக்கிறோம் சுற்றி தைக்கலைன்னா நம்ம ப்ளவுஸை ஜாயின் பண்ணுறப்போலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தைச்சு தான் ஆகணும் லைனிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தச்சாச்சு இனிமேல் இதில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைனிங் கிளாத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே கட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ சுற்றி தச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி நான் ஃப்ரண்ட்டு சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ரெண்டு பீஸ்க்கும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சுற்றி தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்துட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேக் சைடு இருக்கு இல்லையா பேக் சைடோட அடி பக்கம் நம்ம மடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கம் சாரி ரெண்டு இன்ச்சு விட்டுருந்தோம் அதை வந்து நம்ம நம்ம மடித்து தச்சிக்கலாம் பாருங்கள் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா ஒரு நாஞ்ச் மாதிரி அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பேக் சைடோட வேலை முடிஞ்சுது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டு தைக்கணும் ஓகே தைச்சாச்சு ஓகே இனி ஃப்ரண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டு பீஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தைக்க வேண்டியது டாட்டுங்க வாங்க டாட் பிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக நம்ம சென்டரில் ஒரு கோடு போட்டிருக்குறோம்ல அந்த இடத்த பிடிச்சி இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சாய்வாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அந்த சாய்வான கோடில் தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் பாருங்கள் நான் எதில் ஸ்டிச் பண்ணுறேன்னு பிகினஸ்க்கு வந்து டாட் பிடிக்க தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க
இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க எப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாய்வாக தச்சு முடிச்சிருங்க நம்ம இப்போ பிடிக்கிறது மெயின் டாட் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு மெயின் டாட் தான் பிடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் செகண்ட் டாட் இதில் வந்து ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் டாட் பிடிக்கணும் செகண்ட் டாட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்சி வச்சுருக்குறோம் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கலாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறோம்ல அதை இப்படி மடிச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவில் தையல் ஆரம்பிங்க ஆரம்பித்து நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து முடிக்கணும் டேர்ன் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் பிரிஞ்சு வராது ஓகே தச்சாச்சு இனி நம்ம மூணாவது டாட்டை பிடிக்கணும் மூணாவது டாட் என்னென்னா நீங்கள் மெயின் டாட்டை பிடிச்சிட்டு நான் வந்து கட் பண்ணும் போதே சொல்லி தந்திருக்கிறேன் மெயின் டாட்டை பிடிச்சிட்டு அக்கல் பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல லைட்டாக பிடிச்சி இழுங்க நமக்கு ஒரு கிராஸ் பீஸ் கிடைக்கும் அந்த கிராஸ் பீஸில் தான் நம்ம தைக்கணும் அது வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறதுல தான் அது இருக்கணும்லாம் இல்லை நம்ம தைச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் சில பீஸில் மாறலாம் அப்படி மாறிச்சுன்னா எனக்கு இதோ வந்து மாறி இருக்குது ஸோ வந்து நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கிறேன் நான் இந்த கோட்லேயே தைக்கலை நான் வந்து எனக்கு எதில் அந்த கிராஸ் பீஸ் கிடச்சிருக்குதோ அதில் தான் நான் தைக்க போகிறேன் இது வரைக்கும் நான் தைக்க போகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கிற மாதிரி தைக்கணுங்க நான் கட் பண்ணும் போதே சொல்லி தந்துருந்தேன் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி தைக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டாட் பிடிச்சாச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் மூணு டாட்டுமே பிடிச்சாச்சு டாட் தைச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ் இருக்குது இல்லையா அதுலேயும் தைச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இப்போ தைக்கலாம் அதுலேயும் கரெக்டாக இந்த சென்டர் கோடை வந்து மடித்து நம்ம சாய்வாக போட்டிருக்கிறதுல நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் அந்த பீஸில் தைச்ச மாதிரி தான் இந்த பீஸ்லேயும் தைக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ மூணாவது டாட் பிடிக்க போகிறோம் இந்த மெயின் டாட்டிலருந்து லைட்டை இழுத்து பிடிக்கணும் எனக்கு வந்து நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறதுலையே கோடு கிடச்சிருச்சு சாரி அந்த கிராஸ் பீஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் இப்போ அதுலேயே தைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுலேயும் டாட் தைச்சாச்சு பாருங்கள் இனி நம்ம பட்டி தைக்கலாம் பட்டியில் வந்து எனக்கு லைனிங் கிளாத்லேயும் ஒரு பீஸ் தான் கிடச்சிருக்குது நல்ல அதாவது நம்ம மெயின் கிளாத்லேயும் ஒரு பீஸ் தான் கிடச்சிருக்குது ஓகே நான் இந்த மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு துணிக்காக நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி வச்சு ரெண்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் ரெண்டுலேயுமே கிடச்சிதுன்னா நோ ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அதாவது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து பட்டி எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணுங்க பட்டியும் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம இப்போ இந்த இடம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல நாலு இன்ச்சு எடுத்தோம் இல்லையா அந்த நாலு இன்ச்சு தான் இது பாருங்க நான் காட்டுறேன் இதுவும் நாலு இன்ச் இதுவும் நாலு இன்ச்சு தான் இந்த ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கணும் ஒரே சைடில் இருக்கக்கூடாது ஓகே இவ்வளோதான் பட்டி வந்து இப்போ நம்ம தைக்கலாம் பட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு கீழே பாட்டத்தில் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் தையல் இந்த மாதிரி தைச்சிக்கோங்க தச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ராஸ் ஏதாவது இருந்தால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி தச்சுக்கோ வச்சுக்கோங்க இனி நம்ம இந்த இடத்த அதாவது பட்டி ஷேப்லேயே நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வெட்டிக்கலாம் வெட்டிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் நான் இதை மட்டும் எடுக்காமல் டோட்டலாகவே அந்த பக்கமாக மாற்றிடுறேன் ஓகே இனி படிமான தையல் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதாவது கீழே இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துட்டு இனி கீழே வந்து படிமான தையல் மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க
இதே மாதிரி ரெண்டு பட்டி அதாவது இன்னொரு பட்டி இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெடியாக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் தைச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி தைச்சிக்கோங்க ரெண்டையுமே தச்சு எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கணும் ஓகே நம்ம இனி இந்த ப்ளவுஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் பட்டியை என்ன பண்ணணும்னா பட்டி ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல அந்த அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா நாலு இன்ச்சு நம்ம வச்சு தச்சுருந்தோம்ல நமக்கு தேவையானது வந்து மூணு இன்ச்சு தான் இது வந்து இப்போது பட்டியில் எவ்வளோ இருக்கணும்னா மூன்றரை இன்ச்சு இருக்கணும் அதாவது தையலுக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சும் நமக்கு தேவையான அந்த மூணு இன்ச்சும் இருக்கணும் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் இந்த கலர் வந்திருக்கேன்னு கொஞ்சம் டவுட் படாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உள்பக்கமாக தான் வருது எனக்கு வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் பீஸாக கிடச்சதுனால தான் இந்த கலர் தெரியுது அது வந்து உங்களுக்கு டபுள் பீஸாக கிடச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தெரியாது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போவுமே இது ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை உள்பக்கமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே பட்டி ஜாயின் பண்ணிவிட்டே பாருங்கள் இனி இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி அந்த பீஸ்லேயும் நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லீவ் தைக்கணும் இப்போ எல்லாமே தைச்சாச்சு ஸ்லீவ் மட்டும் தைச்சிட்டோம்னா நம்மளோட நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது நம்ம வேலை ஸ்லீவ் எப்படி தைக்கணும்னா ஸ்லீவும் பாட்டமில் தான் தைக்கணும் அதாவது பாட்டமில் தைச்சி நம்ம அடுத்த பக்கம் மாற்றணும் பாருங்கள் பாட்டமில் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் ஸ்டிச் போடுங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே நேராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ உனக்கு எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் எதுவுமே வரல உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராஸ் ஏதாவது வந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் அதை வெட்டி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விரித்து வச்சு ஸ்லீவை இந்த மாதிரி விரித்து வச்சு ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இனி வந்து லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க நம்ம படிமான தையல் போட்டோன்னா லைனிங் கிளாத்து உள்பக்கமாக திருப்புறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் படிமான தையல் போடுறோம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்களா ஒரு கால் இன்ச் அளவில் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம சுற்றி தைச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கேயும் சுற்றி தைக்கணும் சுற்றி தைச்சிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறணும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸையும் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பீஸுமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இனி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேக் சைடு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு மேலே ஃப்ரண்ட் பீஸுங்களை எடுத்து போட்டு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதாவது கீழே நல்ல பக்கம் மேலே வந்து ப்ளவுஸோட ராங் சைடு எடுத்துருக்குறேன் ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹூக் பட்டி வந்து தைக்கணும் இல்லையா அந்த ஹூக் பட்டியும் வி பட்டியும் தைக்கிறதுக்கு நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு லிங்க்கு கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் சொல்லி தந்தேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் இது எல்லாம் தைச்சிட்டு நீங்கள் அதில் போய் பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி என்ன பண்ணணும் ஸ்லீவ் நம்ம இனி வந்து ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்லீவ் வந்து ஃப்ரண்ட்டு சைடு எது வருமோ அதை நம்ம குளிச்சு வெட்டியிருக்கணும்ல அதை இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பீஸ்லேயும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது ஸ்லீவ் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு பீஸு இந்த ஒரு நாஞ்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதாவது ஸ்லீவோட நடு சென்டர் பக்கத்தை நான் லான்ச் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு பீஸு ஆனால் எனக்கு இந்த இந்த ஸ்லீவில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா பேக் பீஸ் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லீவ் இதுக்கு செட் ஆகாது இன்னொரு ஸ்லீவ் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து பாருங்கள் இந்த நாஞ்சை வந்து நம்ம நடுவில் வெட்டி வச்சுருக்கிறோம்ல இந்த கொஞ்சமாக இந்த வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா ஒரு மார்க் மாதிரி அதை ஷோல்டர் தச்சு வச்சுருக்கிற இடத்துல வச்சு பாருங்கள் 
நமக்கு ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் சைடு மேட்ச் ஆகுது ஸோ இதுதான் இதுக்கு கரெக்டான ஸ்லீவ் இப்போ ஸ்லீவ் எப்படி தைக்கலான்னா ஸ்லீவ் வந்து சென்டர்லேருந்தும் நிறைய பேர் தைப்பாங்க அப்படியும் தைக்கலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரியும் தைக்கலாம் இந்த இடத்துல நாஞ்ச் இருக்கிறத கரெக்டாக வச்சுட்டு நான் ஒரு மா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அளந்து அளந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அளந்துக்கோங்க நீங்கள் அளக்கும்போது நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்லீவ் வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் எதுவுமே போட வேண்டாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்தது அதாவது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தது ஸோ நான் கொஞ்சமாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த தேவையில்லாத நான் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு தையல் போடணும் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துலையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஸ்லீவ் தைச்சாச்சு ஓகே இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மேட்ச் பண்ணி தைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டு சைடு இதோ வந்திருக்கு என்னோட ஸ்லீவோட ஃப்ரெண்ட்டும் ப்ளவுஸோட ஃப்ரெண்ட்டும் மேட்ச் ஆகுது ஓகே நம்ம இது போ இதில் தைக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தைச்சாச்சு ரெண்டு பக்கமும் தைச்சாச்சு எண்ணி நம்ம ப்ளவுஸை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதில் தான் இந்த முன்பக்க அளவு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவு மட்டும் இல்லை இதை விட இன்னுமே ஹைட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்ன பண்ணணுன்னா முன்பக்க பீஸை மட்டும் இப்படி தனியாக எடுத்துட்டு கரெக்டாக நம்ம பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா அதையும் கை ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பீஸையும் அந்த ரெண்டு இடத்தையும் பிடிச்சிட்டு பாதியாக மடிங்க மடித்து நாலா நாலாவது ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ளவுஸில் வந்து மூணு டாட் பிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ நாலாவதாக ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கலாம் முன்பக்க பீஸை மட்டும் எடுத்து நாலாவதாக ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இதை நீங்கள் தச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஈக்குவலாக இருக்கும் இவ்வளோ இந்த ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கும் முன்பக்க அளவு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இப்போ நம்ம அளந்து பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இப்போ சேமாக இருக்குது ஓகே நம்ம இனி ஜாயின் பண்ணி விட்டுலாம் அதாவது ப்ளவுஸோட லாஸ்ட் ஜாயினிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கை சுற்றளவை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ளவுஸோட ஆம்ஹோல் சுற்றளவையும் நம்ம தைக்க போகிற ஆம்ஹோலோட சுற்றளவையும் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் நம்ம ப்ளவுஸோட ஃபினிஷிங் வந்தாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க ஆப் அந்த ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம தைச்சாச்சு பாருங்கள் இதுதான் நம்ம நாலாவது பிடிச்ச டாட்டு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளவுஸ் தைக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ